Ha buyur. Bir de ben ekleyeyim bir şey. Ee, Sakarya'da başka, Ankara'da başka diye bir söz var sizin. Yani sizin için söylenen. Ee, gerçekten öyle mi? Sakarya'da farklı, Ankara'da farklı mı davranıyorsunuz? Şimdi ben e, Sakarya'daki milletvekilleri, benim arkadaşlarım, kardeşlerim, beraber büyüdüğüm, yetiştiğim insanlar. Ali İhsan'ı e, iyi tanırım, Uncuoğlu'nu e, tanırım. Hanımefendiyle zaten otururuz, kahvaltı ederiz, konuşuruz, sohbet ederiz. Ee, yani e, bütün arkadaşlar, Levent benim kardeşim, e, Ümit de öyle. Ben bu insanlarla Sakarya'da eğer çok agresif bir durum yaratılmazsa, yani sahip olduğum, içinde bulunduğum e, siyasi partiye çok ağır bir söz söylenmemişse, ben aynı zamanda grup başkan vekili olduğum için genel olarak da bir e, cevap verme ihtiyacı oluyor. Eğer böyle bir şey yoksa arkadaşlarımdan olabildiğince uyumlu hem Sakarya'nın hem de ülkenin menfaatlerine uygun bir şekilde, uyumlu bir şekilde e, davranırım. Genel kurulda ise, e, genel kurulda arkadaşlar şöyle diyeyim. Sizin çocuklarınızın hangi savaşta öleceğine biz karar veriyoruz. Afganistan'da mı ölecekler, Suriye'de mi ölecekler, Ukrayna'da mı ölecekler, Libya'ya mı gidecekler? Kabul edenler deyince ellerimizi kaldırıyoruz. Etmeyenler deyince indiriyoruz. Yani bu zaman zaman gerginliği gerektirmiyor mu? Yani zaman zaman hassaslaşmayı gerektirmiyor mu? Ne yapacağız çocuklarımızdan ilgili karar verirken? Nasıl karar vereceğiz? Örneğin bu ülkedeki toplam mülkiyet yani yurttaşa ait mülkiyetle ilgili birkaç kişinin 50 yıl, 100 yıl kullanımına karar veriyoruz. Örneğin limanların. Yani limanlar Türkiye için hem stratejik konumda hem de hepimizin ortak malları. Şimdi böyle bir yerde daha ihalelerin bitme süresine zaman var. Yani 5 yıl var, 7 yıl var. Hiç ihaleye çıkartılmadan aynı kişilere 49 yıllığına uzatmak. Şimdi bu gelince biz de diyoruz ki niye aynı kişilere Niye ihale süreci bitmeden, niye ihaleye çıkartılmadan? Bu soruları soruyoruz. Onlar da bize yeterli cevap veremeyince orada o zaman diyoruz ki bazen masaya vuruyoruz. Bazen kürsüde sesimizi biraz daha yükseltiyoruz. Çünkü bahsettiğimiz rakamlar asgari ücretle geçinen milyonlarca insanın yoksulluk sınırı altında yaşayan 45 milyon insanın ortak malı. Bunlardan birilerinin zenginleşmesi benim ağrıma gidiyor. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. O zaman orada sertleşiyorum. Şimdi oradaki durumumla Sakarya'daki durumum Engin abi dedikleri bana saygı gösterdikleri oturduğumuz zaman birbirimizden konuştuğumuz arkadaşlarıma tutumum aynı olamaz. Onlarla beraber aynı kaderi paylaşıyoruz. Sakarya'da bir cenaze olursa aynı saftayız. Bir düğün olursa nikah şahitliğine beraber kalkıyoruz. Elbette ki anlaşamadığımız şeyler olacak ama onları oturup onlarla konuşabilmeliyiz. Onlarla televizyon ekranında tartışmıyoruz. Ama e, TRT 3 genel kurulda bizi bütün vatandaşlarımız dinliyor ve kendi kaderleriyle ilgili aldığımız kararlardaki tutumumuzu izliyor. O yüzden... Benim için çok önemli. Yani milletin vekiliyim. Vekil olarak orada görev yapıyorum. Emeklinin ne kadar bir yaşamına katkı sağlayacağım benim için önemli. Asgari ücretle sevgili Hakan insanlar nasıl yaşayacaklar 4 lirası mitkar? Benim için gerçekten önemli. Sakarya'da e, şu anda %13 e, lira dayanan bir işsizlik e, durumu var. E benim için önemli. Bunlar kayıtlı işsizlikler böyle ama kayıtlı işsizlik, işsiz sayısı müthiş. 33 bin kayıtlı işsiz ama kayıtlı, kayıtlı işsiz ama kayıtsız 60 binlerde, 70 binlerde gizli işsizlik de var. Şimdi ben burada Sakarya'da benim telefonum var biliyorsunuz milletvekili sevgili Zafer büro var. Ee, ben insanlar orada e, başında da CHP yazmıyor. Milletvekilliği irtibat bürosu yazıyor. Günün 24 saati insanlar ulaşıyorlar bize. Ee, bizden talepleri var. Bunları Sakarya milletvekilleriyle birlikte çözmemiz gerekiyor. 
Orada ayrımcılık yapmamamız gerekiyor. İdeolojik davranmamamız gerekiyor. Ben onlarla ilgili e, saygınlığımı ve mesafeyi olabildiğince düzgün kullanmaya çalışıyorum. Ama genel kurulda bir torba yasa içerisine sıkıştırılarak bu milletin kaderiyle oynanacak herhangi bir yasa teklifi gelirse orada böyle davranmam. Bu kadar, evet evet, orada böyle davranmam, böyle sakin olmam. Orada bütün yüreğimi koyarak her şeyimle o yasanın çıkmaması için, doğru olmayan bir yasanın çıkmaması için elimden gelen gayreti gösteririm. İnsanlar merak ediyorlardır belki, yasalar genel kurulda toplam 15-20 dakikada çıkıyor. Yani insan hayatını ilgilendiren yasalar, mesela beşer dakika konuşuyorlar. E, gruplar. E, toplam işte beşer dakikada 25-30 dakika konuşuyorlar. Ondan sonra meclis başkan vekili diyor ki işte falanca yere asker gönderilmesini oyluyorum diyor. Tamam mı? Kabul edenler etmeyenler. Şu kabul edenler diye kalkan el birilerinin çocuklarının yabancı topraklarda görev yapması için görevlendirilmesini sağlıyor. Doğru mu yapıyoruz? Gerekli mi? Gerçekten Türkiye'nin güvenliği açısından bu olması gereken bir şey mi? Şimdi e, Suriye'de bir gece içerisinde 33 tane çocuğumuzu kaybettik. Bunlar can, bunlar annenin evlatları. Onları oraya gönderen insanlar milletvekilleri. Bizleriz. O yüzden bu benim açımdan çok hassas bir konu. Ben sonuna kadar vatanıma bağlıyım. Çünkü ben ee, ben de bir göçmenim. Vatan kaybetmenin ne demek olduğunu biliyorum. Ellerinde çocuklarıyla insanların Akdeniz'in karanlık sularında vatan aramanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Çünkü benim atalarım da Karadeniz'in karanlık sularında vatan aradılar. Buraya geldiğinde Sakarya'nın manavları o insanları kucakladılar, yaralarını sardılar. Toprak verdiler, aş verdiler, ekmek verdiler, evlerinin kapılarını açtılar. O insanlarla biz birlikte hemhal oldu, beraber yaşadık acıyı, sevinci. Ondan sonra bir kurtuluş savaşı verildi. Kurtuluş savaşında birlikte mücadele ettik. Bunların hepsi e, bizim bu vatana olan borcumuzdur, bu bayrağı olan e, borcumuzdur. O yüzden bana verilen görev, Şahsım adına hareket etmemi gerektirmiyor. Bana verilen görev önce Sakarya'da 1 milyona aşkın sonra da Türkiye'de 85 milyonun hakkını koruma görevi veriliyor. Bu konuda ben çok hastasım.